Good morning students today's subject is legal ethics in which in the continuance of my last lecture the powers of the bar council of india today i'll discuss with you the rest powers of the bar council of india so let start the topic uh, till yesterday i have discussed with you the power and duties of the chairman and the vice chairman of the bar council of india which will be uh, the same as decided by the bar council of india right to exercise the powers and the duties by the chairman and the vice chairman so the next power in the continuance of is the constitution of one or more funds by the bar council for the purpose of giving financial assistance or giving legal aid or advice referred to in section 6 subsection 2 and section 7 subsection 1 of the advocate act dekhi bar council of india ke paas hum pehle bhi discuss kar chuke hain ki ye bhi power unko di gayi hai ki wo fund jo hai alag alag madon mein अपने लिए फ़ंड इकट्ठा कर सकें तो फ़ंड इकट्ठा करने का पर्पज़ क्या होता है कि अधिवक्ताओं को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके लीग विधिक सहायता जो गरीब लोग हैं जो अपने लिए वकील हायर नहीं कर पाते हैं या उन्हें किसी विधिक सहायता की ज़रूरत है और वो उसे प्राप्त करने में अक्षम होते हैं तो उनके लिए विधिक सहायता के लिए फ़ंड बनाया जाता है इसके अलावा भी विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ़ंड बनाया जाता है जिनके प्रावधान जो हैं वो सेक्शन सिक्स और सेवन के डिफरेंट डिफरेंट क्लोजेज के थ्रू हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जो कि अधिवक्ता अधिनियम उन्नीस में दिया गया है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देखिए बहुत ही ये वाइट पावर दी गई है कि वो अपने लिए फंड कलेक्ट कर सकता है ठीक है द नेक्स्ट पावर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ कमिटीज एंड सब कमिटीज फॉर दैट पर्पज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन कनेक्शन विद विच लीगल एड और एडवाइस में बी गिवन देखिए इसके साथ ही साथ विधिक सहायता के लिए जो गरीबों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है उसके लिए कैंपेन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया चलाता है जगह जगह पर लीगल एड कैंप्स लगाए जाते हैं जिनके थ्रू गरीब जो लोग होते हैं उन्हें बताया जाता है कि वो किस तरीके से जो है बिना फीस के अपना केस लड़ सकते हैं उन्हें अगर किसी विधिक सहायता की ज़रूरत है तो वो कहाँ से अपनी विधिक सहायता को एक्सेस कर सकते हैं इसी के लिए जो कमिटीज़ होती हैं अलग अलग जिला और स्टेट लेवल पे जो कमिटीज़ होती हैं उनका गठन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है ताकि विधिक सहायता के क्षेत्र में जो कार्यवाहियाँ हैं जो जो एक्शंस लिए जाते हैं उनके बारे में स्टेप टू स्टेप जो इंडिजेंट पर्सनस है गरीब लोग हैं उनकी मदद की जा सके उन्हें हर लेवल पे ग्रास रूट से लेकर के टॉप लेवल तक का एडवाइस और लीगल एड जो है वो प्रोवाइड हो सके द नेक्स्ट पावर इज द समनिंग एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बार काउंसिल द कंडक्ट ऑफ बिजनेस दे एट एंड द नंबर ऑफ मेम्बर्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉरम इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये भी पावर दी गई है कि वो जो मीटिंग्स हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की समय समय पर होने वाली जो मीटिंग्स हैं उसके लिए जो मेम्बर्स को कॉल कर सके उन्हें इसके लिए वो कॉल करता है कि भाई आज ये मीटिंग होनी है इस मुद्दे पर मीटिंग रखी गई है और उसमें कॉरम जो गणपूर्ति होती है वन थर्ड उसका होना ज़रूरी होता है ठीक है तो ये भी बार काउंसिल ऑफ पाक इंडिया की एक पावर है कि वो अपने मेंबर्स को मीटिंग के लिए कॉल कर सकती है द नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ एनी कमेटी ऑफ द बार काउंसिल एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ एनी सच कमेटीज इसके अलावा देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ का गठन करती है उस गट कमिटीज़ के साथ ही साथ वो उनके जो मेंबर्स होते हैं सचिव चेयरमैन वाइस चेयरमैन उनका भी इलेक् उनकी भी अपॉइंटमेंट करती है और उनका जो ऑफिस होगा वो कितने टाइम का होगा उसका 
डिसाइड करने की पावर भी जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ही होती है राइट द नेक्स्ट पावर इज द समनिंग एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एनी सच कमेटी एंड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्म राइट तो सेम है देखिए जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया खुद की मीटिंग के लिए मेंबर्स को कॉल करती है और वहाँ पर कॉरम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना ज़रूरी है इसी तरीके से बार काउंसिल ने जो कमेटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन किया है उनके लिए भी जो मीटिंग टाइम टू टाइम होती हैं उनके लिए मेंबर्स को कॉल करना और ये ध्यान रखना कि कॉरम पूरा हुआ है या नहीं ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर्स के अधीन आता है द नेक्स्ट इज द क्वालिफिकेशन एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेक्रेटरी द अकाउंटेंट एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द बार काउंसिल देखिए बार काउंसिल में जो सेक्रेटरी होगा सचिव होगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी जो अकाउंटेंट होगा जो ऑडिट और अकाउंट्स की देखरेख करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी अदर एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन क्या होंगी ये सब जो चीज़ें हैं उनका निर्धारण जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है The next power is the maintenance of books of accounts and other books by the bar council. तो देखिए accountant का जो post create की गई है उसका purpose यही होता है कि bar council के पास जो भी accounts हैं जहाँ पर liquid fund वो रखते हैं अपना उसकी देख रेख करना उसकी मॉनिटरिंग करना और उसका बैलेंस शीट तैयार करके रखना कि जब भी ऑडिट आए तो हम फेयरली उसे सबमिट कर सकें वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहे तो इसीलिए अकाउंटेंट की पोस्ट क्रिएट की गई है द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड द ऑडिटर ऑफ द अकाउंट ऑफ द बार काउंसिल देखिए अपॉइंटमेंट यहाँ पे ऑडिटर और ऑडिटर जो ऑडिटर्स होते हैं जो इनकी जिनसे हम अपने खातों का ऑडिट करवाते हैं उनका अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट के अंडर होता है हम उन्हें कॉल करते हैं अपने अकाउंट्स की ऑडिटिंग के लिए ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले राइट right? तो ये जो आज हमने देखा देखिए हमने बहुत सारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर्स डिस्कस की हैं जिनमें हमने अलग अलग पावर्स जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हैं उनको बहुत ही डिटेल में जाके हमने आपको समझाने की कोशिश की है तो होप आपको टॉपिक समझ आया होगा थैंक यू सो मच फॉर द टॉपिक पावर्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ